すべての人に拍手を届ける八十八 MHzFM TMU さあ始まりました玉岡今回担当させていただくのはその子ゼミ三年ゆうきですよろしくお願いしますさあね自分久しぶりの玉岡ということに、ね、ちょっと緊張していますが今回もね面白い先生をお呼びしているので皆さん楽しみにしていてくださいさてね、今回ご紹介する先生は、多摩大学経営情報学部事業構想学科准教授、松本雄一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今回も、ね、面白い話が聞けるので、早速ね、ちょっと質問してみたいと思います。はい、ね、松本先生、大学でね、どんなことをしていますか。はい。えー、とまずは研究の方なんですけども、はい、私はあのテーマが、えー、と事業開発ということで、うん、新しいビジネスを生み出すということをテーマにやってるんですけども、うんはいまあ、特に、えー、こういった多摩地域とかいう地域でやることであったりとか、うん、あとは行政がやるもの、うん、もちろん企業がやるもの、うんまあ、そういったものの、えー、事業開発ということをテーマにやってまして。はいまあ、その中でも、まあ、特にこう多摩ニュータウンとかですね、うん、こういった地域を良くするためのビジネスですねですからまあ社会課題を解決するようなビジネスというものがテーマですので、うんはいまあ、例えば NPO とかですね NGO, NGO とか、はいまあ、そういったものの事業開発についてもまあ事業を持ってますね、うんはい、ちょっと先ほど NPONGO っ,っていうワードを聞いたんですけど NPONGO のことを先生やってると,、はい、と実際 NPONGO どんなことをちょっと実際やっているんですかです、ね多分あの知らない人は知らないと思うんですけどもちょっと僕詳しくはあんまりわかんない、えー、これあの日本語に直すと非営利組織とか非政府組織という言い方をしますけれども、うんはい、いわゆる企業でもなく行政でもなく、うんまあ、民間の組織としてさまざ、あ、まな、まあ、行政や企業じゃできないような課題を解決するような組織ですね、うん、これが本当に小さなボランティア団体から本当にたくさんもう大規模なえー、国際的な組織までさまざまな種類がありますので、うんうんまあ、そういったものをまあ学生たちに知ってもらってですね、はいはいえー、これからもしかしたらそういったところに就職するっていうことも、はい、多分選択肢になるんじゃないかなというふうに感じています、はいはい、先生は実際この大学生、まあ、学生時代にかかっていたことなどってあるんですかそうなんですね私自身その大学3年生の時から、うんえー、国境なき医師団という、はいはいまあ、フランスの NGO に関わったことがきっかけで、うん、結構有名な。はいそうですね皆さんえーまあ、いわゆる国際、えー、緊急医療援助をやる団体なんですけども、まあ、そこに関わったことがきっかけで実はこういった研究とかそういったものにも興味があって、えー、今ここの立場にいるというきっかけになったところなのでやっぱりこう学生時代ってなかなかこう社会につながるきっかけとかですね機会がないと思うんですけども、まあとないね、NPO とか NGO にのそこに例えばボランティアで参加する、うんまあ、そんな中でこう社会とのつながりを感じて、うん、自分なりのテーマを持ったりとかね、うん、やりたい仕事が見つかるっていうこともあるので、うんまあ、そういう意味ではその NPO との関わりをぜひ大学時代にね、うんえー、持ってもらったらいいなと、まあ、自分の経験から、うんえー、そんなふうに感じています。まあ、社会とのつながりっていうのは、まあまあ、外国ですから、まあ、一歩踏み出すっていう一つのあれもありますもんね。はいはいまあ、そこから学んだことってやっぱり NPO の中でそうですね一番はですねあの学生ってみんなそうかもしれないですけども、うんまあ、自分がちょっと何かやったぐらいじゃね世の中変わらないなと難しいってことこありますもんね,ねそう一つ一つやっただけであんまり力ないと思うかもしれないんですけども私はその NPO に関わったことでまあちょっとですけどねあ自分から動けば世の中ってちょっと変わるんだなとか、うん、喜んでくれる人がいるんだなとか、うん、そういうものをこう実感できたんですね。ですからまあ,あその受け身ではなくて自分から動くことが何かね、あのー、世の中に貢献することのスタートラインなんだなっていうことを感じられたというのが一番大きかったんじゃないかなと思います。うんなんかね、やることなんかや、ね、やってなんか自分、ね、やってもなんか変わんないってことはありますもんね。思っちゃうと思,うんですけど、ね、思いますね。誰しもがやっぱだけどやっぱやってみることってやっぱ重要ってことですもんね。はい、NPO、ね、NGO を通じてやっぱり、はい、でも
、常時なんかボランティアとか募集してるんですか、NPO そういうそうですね、大体どこの組織もですね、あの人材が足らない,足らないっていうふうに言ってますので、もちろんあの仕事もですね、専門的な能力とか知識がないとできないボランティアもありますけれども、うん、ただまあ本当に。体を動かしてお手伝いをしたりとか事務作業をお手伝いしたりっていうもののまあそういうことを募集しているところもたくさんありますので多分まずはその自分がなんとなく興味のあるねあのそういう団体を見つけてみてそこにちょっと本当にまさに自ら主体的にちょっとね声を言ってみるというね。まあ、そうすると、何かね、道が開けたりするんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっと変わってくるなとか、そういうのって感じですね。はい、そんなちょっと、N. P. をちょっと、ね、やってる、松本先生なんでね、はい。ちょっと趣味はなんかボランティアって感じなのか、ちょっとね、<笑>そんなちょっと趣味聞いてみたい。はい、先生、趣味、ちょっとオフの場合、はい、趣味って何かやってることありますか。はいはい、あの、趣味はボランティアでは全然なくてです、ね。私は、違うんですか、今<笑>、まあ、そこは。えー、あのー。まあ、最近なかなか忙しくて行けてないんですけれども、はい、やっぱりその旅をすることが非常に好きで旅行で旅、はい、で特にあの島が非常に好きなんですね島ですからあの、まあ、島の中でも特に南の島ですね南の島、えー、そこにこう行ってですねあの、まあ、す過ごすというのが一番好きで、えー、これまでもずっとですね特に沖縄を中心にあの回ってきたんですね。もうそれが趣味といえば趣味かもしれないですね。すね理由としてはなんでなんですか。あ、あのこれも不思議な縁なんですけれども、はい、私はあの運転免許をですね、はい、あの沖縄で取ったんですね。おなかなかまだ珍しいですね。<笑>普通に近場で取る感じですもんね。<笑>普通あのまあ合宿免許なんですけれども、うん、まあ関東で合宿免許をすると例えばね長野とか、はい、そういったところのプランしかないと思うんですけれども、うん、まあどうせ取るならあの南の島がいいなと思ってですね。ちょっと羽伸ばしちゃう感じで<笑>そ,うそ,うそ,うそれであの探して自分から申し込んでですね、うん、であの沖縄の糸満市っていうね、はい、あの漁港のある、まあ、小さな町なんですけども、うんまあ、そこにあるあの自動車学校に通いました。おなかなかそれ深い,深いですね<笑>なんか面白いことってありましたなんか行ってなんか沖縄に免許行って。ね、あのやっぱりその時私自身もう25ぐらいだったんですけれども、うんまあ、そういう意味じゃ免許を取る人の中では少し年長だったんで、はいうんあのまあ、運転の練習してても教官の人に、えー、ちょっと年上なんで「あのでどっから来たの?」っつったら「東京から」って言うんで「<笑>じゃあちょっと飲み行こうか」って言われてですね、えー、終わった後一緒に飲みに行ったりとか。あとはまあ観光したりとか本当にあの路上運転すると横をこう姫路の塔とか通るんですよ、まあ、そういう中での,あのまあ練習なのでね、はい、なんか半分観光ね半分免許免許なんか,なんか,、まあ、なんか二重の楽しみがちょっと出てきちゃう感じの。こう普通観光で行く沖縄だと、まあ、当然観光客として見られてそう,そ,うです、ねまあ、そういう扱いしか受けないんですけども、うんまあ、でもお店とかでもあれ観光とか言っていや免許取りに来てね1か月ぐらいいるんですよっていうと、うん、そうすると現地の人たちも全然態度が変わるんですよ、ね、変わるもんなんですね、えー、そこはあだったらさこういうの食べなよとかこういう場所があるから行ってごらんとかねそういうふうになんかね、うん、ちょっとやっぱ現地にこう溶け込む感じになるんですよ。はい、1か月の一か月でそんなに変わるものなんですね、えー、やっぱりやっぱり旅行ただの旅行者じゃないっていうところで非常にねあの皆さんの雰囲気が変わってなんかこう地元に溶け込めたみたいなねそういうのが非常に楽しかったですねなるほど先生なんか最近行ってないいいっていう旅行、えー、なんかちょっと行ってみたいとこってありますか,か南の島のあたりでもいいんですけどなんかいやあのこれだけ南の島好きって言いながらですね、はい、ハワイには行ったことないんですよ。おお、そこそ,そこはまだ行ってないんだ。<笑>行ってないんですよ。あの一番メジャーだと思うんですよ。ですよね、一番。だからちょっとハワイもまああのいわゆるワイキキのようなこうね有名なところというよりも、はい、ハワイ島っていうねあの、はい、本当にこう火山があったりとか。はい、特にちょっと行きたいなと思うんですけどね。なかなかこう時間がなくてできてないんですけど。なかなか時間がないって言いますもんね、先生たち。えーえー、難しいところ、ね、なんかいつか行けると、はい、ね、いいその時またお話ぜひ聞かせてほしいと思います。わ<笑>、ねはい、かりました。ね、はい。先生ちょっと最後の質問になってしまうんですけど、はいまあ、先生のこれからの野望、はい、野望です目標みたいなのありますか。そうですね。えー、っとまあどうしよう。プライベート編と、ねえー、仕事編と,いうと,と、はい、どっちもあればぜひ、えー、まず真面目な方から真面目な方から、はい、仕事の方からは
まあ私はあのさっき言ったように事業開発をテーマにしてあのやっぱり新しいビジネスを生み出すっていうことがね、はい、あの非常にこれから学生たちも求められますんで、うんまあ、そういったことができるような学生をどんどん育てていきたいと思いますし、はい、それってもう学生とか社会人関係ないので。まあ、この多摩大学がもっとですねいろんな人たちがこう入学してきて一緒になってね新しいビジネスを若い人と高齢者と,えとか外国人も含めてですねあの一緒にこう作り上げられるようなそういう大学にできたらいいなっていうふうに思っているのでまあ,あんまりこう大学として閉じちゃうんじゃなくてもう地域にもう地域全体がキャンパスだよみたいなねそういう大学にしていきたいなというね、あの、はい、そういう思いはあります。はい。はい、これが非常に真面目な野望です、ね。真面目な、はい。<笑>プライベートというと、はい、あのやっぱ将来はですね、南の島に住みたいんですね。お。ええー。で実は準備は整ってまして。お準備整ってるんですか。えー、あの石垣島にですね、はい、私土地持ってるんですよ。おお。あのすごい。ええー、あの消毒買いをしまして。え十年ぐらい前です、ねおうおうえー。一応だから土地はあるので、まだ家は建て,建てないです。ただの草ぼうぼうの草ぼうぼうのまだ何もない状態の。なのでなんとかそこにですね、はい、あのなんか建物を建てて、はいえー、そこにまあ将来はね住みたいし、まあ例えばそこをですね多摩大学石垣キャンパスとか、おお夢が膨らむ夢が膨らむような感じですね。<笑>はいまあ、なんかそんなふうにして、まあ、仕事とねなんかそう自分の一番好きな南の島をつなげられたら一番いいななんていうふうにね、えーまあ、こんなこと言ったらきっと大学は許してくれないと思いますけど<笑>いやいや分かんないですやっぱり夢を見ること大事ですからやっぱり<笑>、ねえー、まずはやってみる,ってってまずやってみることが大事、ね、<笑>あるかもしれないので、はいまあ、そんなふうにして。まあ、将来、まあね、本当に今人生100年時代っていうからね、まあ、それがいつ実現するか分かりませんけども、はいまあ、ちょっとゆっくりそんなことを目指していければなと思ってます,す、ねはいはい、お話ありがとうございました今回お招きいたしましたのは多摩大学経営情報学部事業構想学科准教授松本雄一先生でしたありがとうございました次回も面白い先生をお招きいたしますお楽しみにありがとうございました全ての人に拍手を届ける 88.8MHzFMTMU